ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഇൻവേ നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ആയിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ഡിസ്കസ് ദി കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്കസ് ദി കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഡിസ്കസ് ദി കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇതൊരു പോളിനോമിൽ റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഓൾവേസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇനി ആകെ ഒരു റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം അത് അണ്ടർസ്റ്റഡ് ആണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാത്തതിനാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫൈവിൽ നമ്മളതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല കാരണം ഈ ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് വരും ബട്ട് ആ ഒരു റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ അകത്ത് ഉള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എല്ലായിടത്തും ഡിഫൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് റാഷൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് റാഷൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഓൾവേസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആണിത് ഇത് ഈ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുണ്ട് ഫൈവ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഫൈവ് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡൊമൈനകത്തില്ല ഡൊമൈനകത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല അവിടെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഇൻ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പോർഷൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് സോ ത്രൂ ഔട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റും കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കളറൊന്നും മാറ്റാം അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടെ നോക്കിയേക്കാം യെസ് എന്നിട്ട് ഈ പോയിൻ്റെ നമ്മളിത് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതിയോ ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫൈവ് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടതുപോലെ ഫൈവ് എന്നുള്ള പോയിൻ്റിൽ ഇവനെ പിടിച്ചാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സാധനത്തിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയറ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിസ്കസ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈ ഫംഗ്ഷനും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇത്തരത്തിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഫൈവ് ആകാൻ പാടില്ല കാരണം എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് സീറോ വന്നാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാത്തതിനാൽ അതിൻ്റെ ഡൊമൈനകത്ത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാകില്ല
അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് ഇതിന് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈനകത്ത് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആ ഒരു പോയിന്റിനെ നോക്കുമോ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യവും നമുക്കില്ല അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഇത് റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും നമുക്കതിൻ്റെ ഗ്രാഫിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കളഞ്ഞേക്കാം എഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് പക്ഷേ ആക്ച്വലി എങ്ങനെ ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആകുന്നത് ഇത് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സ് പ്ലസ് സോറി എക്സ് മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഞാൻ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ടും കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കണ്ടോ രണ്ടും ഒരേ ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആക്ച്വലി സെയിം ആകാം നമുക്കറിയാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടും എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പകരം ഇത് എഴുതിയാൽ പോരെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവും എക്സ് മൈനസ് ഫൈവും സെയിം ആണോ ഇത് ഇങ്ങനെ സെയിം ആണോ എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ക്യാൻസലാക്കി കളയാം ഇങ്ങനെ ക്യാൻസലേഷൻ പോസിബിൾ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാം എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് സീറോ ആകാൻ പാടില്ല കാരണം സീറോ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആകുന്ന ഒരു ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതിനകത്ത് എക്സ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് നോട്ട് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ആകുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഒഴികെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് ഈ പ്രശ്നം വരിക ഈ ക്യാൻസലേഷൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അവിടെ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം എടുത്ത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ആവും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഞാൻ ആദ്യമൊരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണ് പോയിൻ്റ് എടുക്കുക തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഒരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഈ പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ പോയിന്റ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഞാൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം എക്സ് ഇസി ഇവിടെ നമ്മൾ എയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ഫൈവ് വരുന്ന കേസാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതല്ല വേണ്ടേ ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് മൈനസ് ഫൈവ് ഇതാണ് വാല്യൂ മൈനസ് ഫൈവ് ആവും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആ സാധനം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ പോയിന്റ് എക്സ് ഇസി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ എക്സ് ഇസി ഇക്വൽ മൈനസ് ഫൈവ് കൊടുത്തപ്പോൾ പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്റ്റർപ്പ് ചെയ്ത് കാണത്തില്ല എ ഈസ് അൺഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പം മൈനസ് ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ ആണ് ഇതാണ് ഈ മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ പോയിന്റ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ വന്നപ്പോൾ ഇത് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് 
അതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എക്സിന് ഇത്രയും കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് വരുമ്പോൾ അത് ഡിഫൻഡ് അല്ല തൊട്ടപ്പുറത്തെ പോയിന്റിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയേക്കാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുമ്പോൾ കളർ ഒന്ന് മാറ്റിയേക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ കാണാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സിന് നമ്മൾ മൈനസ് ഫൈവ് കൊടുക്കുക മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റിൽ എല്ലാ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് കണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് പക്ഷെ മൈനസ് ഫൈവ് എത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കും മൈനസ് ഫൈവ് എത്തുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു പോയി മൈനസ് ഫൈവ് എഫ് എക്സിനകത്ത് കുറച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് പോയിന്റിനെ അവിടെ നമുക്ക് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും യെസ് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കാണേ എക്സിന് കൃത്യമാണ് മൈനസ് ഫൈവ് എത്തുമ്പോൾ അത് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും അപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലാത്തപ്പോഴും ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആ ഡിസപ്പിയറിങ് നമുക്ക് പോയിന്റിന് ഇതിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാണ് അത് ആ കറക്റ്റ് പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത് ചെറിയൊരു അല്ലാത്ത പോയിന്റിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോ ആ പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല അപ്പോ ആ പോയിന്റ് ഒഴികെ ആ പോയിന്റ് ശരിക്കും അതേസമയം എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഡിസ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എടുക്കാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം വരത്തില്ല ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ആ പോയിന്റിലെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇതേൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് പോയിന്റ് ഇത് ഈ ഗ്രാഫിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് നോക്കിയേക്കാം അതൊന്ന് കളർ മാറ്റി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റും കൂടെ നോക്കിക്കാം നെയ്മ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിയാൽ യെസ് ഇനി ഞാൻ ഈ ബി ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ ഗ്രാഫിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് ബ്ലൂ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സിന് ഞാൻ മൈനസ് ഫൈവ് കൊടുക്കുക ഇതാണ് മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ പോയിൻ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് കൊടുത്താൽ കൃത്യം അവിടെ മൈനസ് ഫൈവിന് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് അതേസമയം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇത് ഈ ഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ആണല്ലോ എ എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിന് മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് ഇവിടെ എസ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കൃത്യ എയ്ക്ക് ആ വാലി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ റെഡ് ലൈനിൽ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ഗ്രാഫാണ് ബ്ലൂ ലൈനിൽ കാണുന്നത് രണ്ടാം ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫിൽ ബി മൈനസ് ഫൈവിൽ പോയിൻ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഗ്രാഫിൽ വരുമ്പോൾ കണ്ടോ അത് മൈനസ് ഫൈവ് വരുമ്പോൾ ഡിസപ്പിയർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഗ്രാഫ് ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഈ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വരുന്ന കേസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെയിം അല്ലാതെ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ഇടത്തും ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒരുപോലെയാണ് അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷന് ഡിഫൈ രണ്ടും സെയിം അല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓൾവേസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എക്സെപ്റ്റ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് പക്ഷേ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡൊമൈനകത്ത് ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് അല്ല ഡൊമൈനകത്ത് ഇല്ലാത്തതിനാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അകത്തത് വരത്തില്ല പോയിന്റ് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എഫ് എക്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് കണ്ടിന്യൂസ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡൊമൈൻ ബിക്കോസ് ദ ഡൊമൈൻ ഡസ് നോട്ട് കണ്ടൈൻ ദ പോയിന്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫംഗ്ഷനും അതിൻ്റെ ഡൊമൈന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡൊമൈനിലെല്ലാം അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ Uh, discuss the
x sorry less than or equal to 1 and 5 if x greater than 1 discuss the continuity of the function f of x is equal to this one at x is equal to 0 1 and 2 E moon point lame continuity number load discuss the uh, discuss the continuity of the function at x is equal to 0, 1, and 2. Moon point. Apo namaka e question like in the program. E uh, function de, uh, domain in the baranale uh, real number complete to so, the form real number is the very number. Karanam either danda at the partition is the Rikiana x on the x less than or equal to one now, but then x greater than one now. Apo full namakaria, um, e full uh, uh, real set of real numbers in a rand partition at under the chain of uh, on the other uh, less than one and the less than or equal to one, uh, minus infinity more than one very low region. Then one to infinity region. And I don't mind divided. Okay. Now, so, another number x is equal to zero. x is equal to zero in the point in the uh, solution. We will x is equal to zero in the continuity in the discuss here. Uh, limit extends to zero. Limit extends to zero f of x x is 0 like a combo, fx and a value and the number of definition and set is on limit x tends to a f of x um, f of a um, same on angle on or if function the uh, continuity number different in at a particular point a a nola point like continuous in the paranormal on angle our day a limiting value functional value same at now, we have already learned about this. The left hand limit and the right hand limit are the same point. The limit is the same point. That is f of i is equal to the function. Then, it is not 0. The limit extends to 0 f of x. This is one of the things that is defined. Then, 0 is less than or equal to 1. Less than 1. That is fx and value x. So, limit x tends to 0 fx x value if we have direct limit value is 0 now f of 0 f of 0 f of 0 is 0 point e region is the region is the e region is the e region is the e fx and value x f of 0 is 0 then this is the same function continuous. We can define the zero as the same function continuous. Now, we can say when x is less than or equal to 1, in the case of fx, x is equal to f of x is equal to x, that is the identity function. Then, the identity functions are always continuous. That is the same function continuous. That's the same thing. This is the same point. This is the same point. We can check this point. Now, we can check this point. We can check this point. We can check this point. At 1. So, the limit extends to 1 f of x. Limit x tends to 1, fx is equal to limit x tends to 1. If we have already said that fx is equal to 1, we have to say that the function is the definition. If we have a value less than or equal to 1, fx is equal to x. So, if we have 1, we have to say that limit x tends to 1. If we have to say that x less than 1, we have to say that x. Right side is x and right side is 5. So, if we have a limit in this limiting case, we split it in the end of the LHL and RHL. So, if we have LHL, we will split it in the RHL. So, if we have LHL, we will split it in the end of the LHL. So, we will split it in the LHL. So, this is the end. अपन ये बड़ा वैसे स्प्लिट ची इन्होंने ना ना नया नया रिटेन वैसे मुख्य कंट्रोल किया पच्चास बार अपन ये लच्चा लच्चे वन कंट्रोल किया 
ஏன் இப்படி நமக்கு டைரக்ட் லிமிட் அப்ளை ஆகும் அப்போ எச் சீரோ கொடுக்கும்போ வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் வரும் அப்போ எல் எச் எல் என்று பறஞ்சால் ஒன் ஆகும் இனி இவடுத்து ஆர் எச் எல் கண்டுபிடிக்கும் ஆர் எச் எல் லிமிட் ஃபார்முலா லிமிட் எயிட் டென்ஸ் டு சீரோ எஃப் ஓஃப் ஒன் ப்ளஸ் எச் ஆ எஃப் ஓஃப் ஒன் ப்ளஸ் எச் ஆ ഈ 1 പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം 1 പ്ലസ് എച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ഓൾവേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എച്ച് ഈസ് ഓൾവേസ് എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് ഒരു വെരി സ്മോൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ അത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ 1 പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് 1 ന്റെ കൂടെ എച്ച് കൂട്ടുവാണ് ദറ്റ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയി അല്ലേ 1 ന്റെ കൂടെ എച്ച് കൂട്ടിയാൽ 1 ന്റെ ഒരു ചെറിയ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ കൂട്ടിയാൽ 1 നെ കഴിഞ്ഞാൽ വലുതല്ലേ അപ്പോൾ 1 പ്ലസ് സംതിങ് ആണെങ്കിൽ 1 നെ കഴിഞ്ഞാൽ വലുതായാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ ഈസ് ഓൾവേസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് 5 ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് തരുവാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ എച്ച് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എൽ വൺ ആണ് ആർ എച്ച് എൽ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഇത് രണ്ട് സെയിം അല്ലാത്തതിനാൽ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എഫ് എഫ് എ എന്നുള്ളത് എഫ് എഫ് വണ്ണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂറ്റി അല്ല കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്നായി ഇനി എങ്കിലും നമുക്ക് എഫ് എഫ് വണ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം സോറി എഫ് എഫ് വണ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇതാണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ വൺ എക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് വരും എക്സിന്റെ വാല്യൂ വൺ വരുന്ന കേസിൽ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആവും സോ എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എഫ് ഓഫ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ വൺ എന്ന് അപ്പോൾ വണ്ണിൽ ഇതിൻ്റെ എൽ എച്ച് എലും ആർ എച്ച് എലും എഫ് ഓഫ് വണ്ണും സെയിം അല്ലാത്തതിനാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല അറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി നമുക്ക് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടൂല് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടൂല് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അവിടെ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടൂ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടൂല് കണ്ടിന്യൂറ്റി അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ടു എഫ് ഓഫ് എക്സും is equal to f of 2 ആയാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് എക്സ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ടു എഫ് എക്സ് എക്സിന് ടൂലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് അല്ല നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വണ്ണിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് ഫൈവ് ആണ് വണ്ണിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഓൾവേസ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ടു എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ഇനി എഫ് ഓഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ കഴിഞ്ഞാൽ വലുതായത് വലുതായാൽ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അതും ഓൾവേസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഓൾവേസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എക്സ് സിക്കിൾ ടു എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതുപോലെ സീറോ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് വൺ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആകാതെ വരുന്നത് അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് കളഞ്ഞേക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് സിക്കിൾ ടു ഇഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ്
ഇവിടെ അതിനൊരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇവിടെ നടന്നിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇനി ഈ ആ പോയിന്റ് ഏതാണെന്ന് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഗ്രാഫ് ഒന്ന് സൂമൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ ആ ഡൊമൈനിലെ പോയിന്റ് കിട്ടും കേട്ടോ ഇവിടെ എക്സിന് വണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിന്റെ അപ്പ വണ്ണിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതിനാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇനി വണ്ണിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എക്സ് എഫ് എക്സ് സിക്കളുടെ എക്സ് ആണ് ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ ആകെ വരുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിലാണ് വണ്ണിൽ ഇതിന്റെ എൽ എച്ച് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എൽ എച്ച് എൽ വണ്ണിലേക്ക് പോകും ആർ എച്ച് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫംഗ്ഷന് ബ്രേക്ക് ആയി അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഗ്രാഫ് കുറിച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് കുറിച്ച് നോക്കുന്ന പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നയൻ ദൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ഡിസ്കസ് ദി കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇത് ടെൻ ആണ് എഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ ഇത് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് divided by x if x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0 discuss the continuity of the function okay appo ivide nammal define cheyan nammal check cheyanad ee function de continuity at x is equal to namukku ariyam idoru rational function aanu mod x by x nammal rational function aanu appo always continuous aanu namukku ariyam ഈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ എഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോൺ സീറോ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് സീറോ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺ ടു ബി സീറോ ആണ് ഡിഫൈൻ ടു ബി സീറോ ആണ് ഇത് ഫുൾ അതായത് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സീറോയിൽ മാത്രം നോക്കിയാണ് അവിടെ വെച്ചാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ സീറോയിൽ എൽ എച്ച് എൽ നമുക്ക് നോക്കാം എൽ എച്ച് എൽ അറ്റ് സീറോ എൽ എച്ച് എൽ അറ്റ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ലിമിറ്റ് എയ്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് സീറോ മൈനസ് That's equal to limit here. A tends to 0. F of 0 minus H is not equal to 0. Actually, it is F of minus H. That is not equal to 0. Either. Not equal to 0. An angle value in the other way. So, limit A tends to 0. Modulus of minus H divided by minus H. This is the modulus of minus H. In the other way, always positive H in the other way. എച്ച് ബൈ മൈനസ് എച്ച് എന്ന് വരും രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും ലിമിറ്റ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ എൽ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇനി നമ്മൾ ആർ എച്ച് എൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ എച്ച് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഗെയിൻ ദ സിമിലർ ഫോമല ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻ ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എച്ച് സോറി സീറോ സീറോ പ്ലസ് എച്ച് സീറോ വൺ എന്ന് പറയും ദറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻ ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എച്ച് സീറോ പ്ലസ് എച്ച് ഈസ് എച്ച് തന്നെ എച്ച് ഈസ് എസ് വെരി സ്മോൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ആണ് സോ ലിമിറ്റ് എയ്റ്റ് ടെൻസ് ടു സീറോ മോഡലസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തുള്ള മോഡലസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഈസ് എച്ച് ആണ് എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ആർ എച്ച് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് എൽ എച്ച് എൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു കണ്ടു കഴിഞ്ഞു മൈനസ് വൺ ആണ് ആർ എച്ച് എൽ പ്ലസ് വ
If x in the value, x not equal to 0, uh, not equal to 0 on angular, comma, modulus of x uh, divided by x, nana, x comma, uh, allah the value is 0. Uh, function the algebraic equivalent like definition under. Uh, mod x by x if x not equal to 0 and 0 otherwise. Now, we have to answer this. This is 0 in the point left, left limit to minus 1. We have to point at the movie. We have to answer this. And the coordinating order. Okay. This point is the movie. This is the left limit to minus 1. When x is equal to 0, we will to charge. But if we break it, we will add the value. So, we will add the value of 0. So, the function is discontinuous. If we complete the constant function, if we have a constant function, but if we have a value of 0, means 0 is the function is not defined. Defined to be 0. So, that is why the function is. Discontinuous graph no kill uh, discontinuity will be clear on the cut type. Now, this e function uh, zero is continuous align. Okay, now we have to do this. 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 We have to do this